啊，我们要上阿里山的小火车了。这边的人越来越多，水杉巨木就在我身后。我们买了两张票，从花莲到嘉义。我们要去阿里山，搜谷歌地图的话，它有很多车可以转。但是我在这儿买的时候，他说可以有可以到嘉义的直达车。哦，有有直达。对，直达车，但是要坐七个小时。七个小时，今天我们这是火车之旅了。对，我没想到坐七个小时。然后要如果说从台北转的话，就会快一些。但是，呃，但是从台北到嘉义没有座位了。他的说的没有座位，就是没有票了。就是没票了。对。对。走，咱们先去买点吃的。哎，这个看着真好吃哎，这个。嗯，这是看着挺不错。是吧？来一这个吧。看起来都很好吃啊。这是一杯奶茶，也不知道这是台湾比较，呃，会常喝的奶茶吗？然后我们还买了一个叫激光香香鸡。激光香香鸡。嗯。然后还有日料。对。嗯。北上和南下，然后我们今天是北上，幺七五号，自强号，去嘉义。我们这次乘坐的是台湾的自强号列车，这款列车从一九七零年代运行至今，见证了台湾近现代交通的发展历史，是当时台铁最高级别的列车。而现在它主要服务由于地形原因没有被高铁覆盖的区域，比如我们今天的出发地花莲地区。激光香香机的机排到底有多大？其实挺大的。对。这个奶茶一点都不甜，我要了三分甜。一个小时的火车，我们坐了一趟最慢的火车，从花莲到嘉义，停了很多的站，然后上了很多的人。到后面的话，就很多人都是站票，甚至啊、嗯，就是后来就很拥挤了。对，不过整体还可以吧。对，然后到了嘉义以后呢，我们有一个新的发现啊，我们竟然在天上看到了月亮，这就说明这边是晴天，因为我们来台湾这几天一直就没有看到过阳光，没有看见过太阳，也没有看见过月亮，是，是所以说很期待明天的阿里山之行。嗯，在这边一般都会用 Line， 或者是呃手机直接扫码的那种。它的自行车是四个小时之前每三十分钟十元，差不多是每三十分钟也就人民币两块钱吧。然后还有电动车，电动自行车是前两个小时每三十分钟二十元，第三个小时起每三十分钟四十元，那就是前三十分钟四块钱，嗯，一个小时的话八块钱，是电动车还不错，可以体验一下。现在早上八点了，然后把行李箱都腾出来了，准备寄存在酒店。然后现在身上背的包呢特别沉。对，因为我们坐小火车没办法放行李，嗯、太挤了。好了，行李箱已经放好了。我们在酒店的早餐，然后有一个米饭，然后上面浇一些肉汁，这是不是就是卤肉饭啊？但是不管怎么样吧，我就感觉特别像是以前我吃的那种扣肉，扣肉的汁儿，然后去泡饭，特别好吃。啊，我们到了嘉义的火车站了。这有一个非常复古的火车站，不知道是什么年代的，很好看，而且现在正好日出了。我先去取车票。好的，我们提前在网上订的。他的铁路官网上先买票，不然的话这票很难买到。对，叫阿里山铁路，呃，森林铁路。呃，森林铁路。这个是列车时刻表和呃价格，每一站的价格。阿里山哦，阿里山，这个好，所以你是要哪的？呃，这个号。两位哟，好。嗯，对。这边资料先收好哦。嗯，好。好，谢谢，拜拜。哈<笑>成功，成功。而且咱俩是挨着。啊，对对对，前后座都可以挨着那个窗户。对，昨天还特别担心啊、哦，一个六车、啊，一个四车。然后他给换到一个车厢，前后座都可以挨着窗户。太好了，他给换了。对，而且我刚才想拍张照，然后他就说我给你调整一下哦。就是可以让你拍的再好一点。对,对我本来是怕耽误后面的人买票，然后我就想快一点，快一点。啊
加一站最初建于一九零二年，车站是典型的日式风格设计。虽然经过时间的推移，车站曾经历多次改建与扩建，但至今仍有浓浓的怀旧感。淡黄色的墙壁，半弧形的窗户，屋顶正中镶嵌在残破雕塑里的时钟，大厅里翠绿色的墙壁，阳光从巨大的玻璃窗洒进来，随手一拍就有浓浓的胶片感。好复古啊！这是铁路的尽头。是一个曲线，就是车就走不过去了呗。<笑>然后这写着林业铁路的起点，我们就要坐这个小火车，坐两个小时。挺吵的，是，太机车了，太机车。<笑>好了，我们要上阿里山的小火车了，这是三号车厢，太复古了，太复古了。哎，上来以后我们发现，这儿有一个放行李箱的位置，乘务人员使用的，真复古啊，这绝对有年代了。这车好旧。又新又旧，<笑>对啊，你看上面也有放行李的哈，对，嗯，所以不用担心，还是可以带行李箱，对，可以带行李箱，只是觉得确实麻烦点哈、啊，对，就这样吧，接下来就走你这儿了，对，嗯，哇，好复古的厕所呀、啊。这是一个木质的车站，这个车站真漂亮现在我们坐的小火车已经在往山上爬了，然后整个的感觉就是特别的复古的工业化，然后车厢的摆动特别的大，然后一直还发出车轮摩擦铁轨的声音，然后车就一直在晃。嗯、阿里山林业火车是一条历史悠久的窄轨森林铁路，建于一九一二年，主要用于运输木材和旅游业。铁路全长七十二公里，最高海拔两千四百五十一米，因穿越阿里山区域的壮观自然风光而闻名。乘坐阿里山小火车是游览阿里山最治愈的方式。坐在复古的车厢里摇摇晃晃，听着车轮摩擦铁轨的声音，在山谷里回响。偶然擦身而过的旅客会在站台上和你挥手告别。有时候一瞬间。仿佛穿越了时光，回到了遥远的时代。嗯、每天从嘉义出发的森林火车只有两辆，沿途会经过很多各有特色的车站。在奋起湖站转乘台湾好行公交车，就可以到达阿里山。全程用时三小时。
天天气非常好。对，空气里都是牛肉面的味道。嗯。到那个，有没那个有房子？哦，但是那个今天它不会，车子不会开上来。你要往右边走，那个大马路走下去哈、哦，差不多五百公尺。嗯，你会看到一个，这个那个公车停车那个一个站牌啊，你在那边等。假日它，假日它不会上，因为这边车子太多，它不好回转。哦，好。哦，啊今天早是假日，所以说你要走到这边，哦，车子那边停下来，然后走那边有人，你看到大马路右转。好，哦，直接走五百公尺就到了。那个、哦那个、白色的房子呢？哎，对对，白色的房子那里。好，没错。好，行，啊、谢谢。非常近。十二点五十的这一班。哦，十二点五十。对，不然就要等到一点五十三了。无障碍坡道是从这个站台，一点一点的，你感觉不到的，它一直在往下走，往下走。哦，很缓。对，一直到这儿。我发现台湾有很多地方都是对这个。残障人士啊，就特别的关怀，嗯，就是我发现了很多细节，特别比如说这个路吧，一点一点的过来啊，嗯、就是让他他不是说光有一个一个道，然后被被堵住了，或者你看上去就不太实用，但这一看就是可实现啊，对吧？他就可以过来。嗯、山猪肉，这两份我可以。坐外面旁边吃还袋子装，在这里面吃，两百七。呃，可以用 Apple Pay 吗？我们都付现金，没有。都付现金。这是我们的便当。它这个味道比上次咱们去花莲的时候，嗯，吃的那个蒸蟹便当好吃。太好吃哈！嗯嗯我发现这个便当的盒子是是木质的，还带木纹呢，薄薄的木一个木片儿。你是要把便当扔在这里面吗？盒子头呃盖子，这是便当盖压扁投入。嗯，然后你看皮筋儿，这还要放皮筋儿的位置。啊，你看，细致。啊。你看，我说它是木头的吧，它是一个小木片儿，然后你是可以压扁的。我喜欢在哪儿？好，先炒，谢谢。三点三六。二三四五六七八。嗯，好。每次都是一百的。啊，没关系，好，好，谢谢。加加姜是吗？对，加姜你吃吃看，那是一种香味而已。哦、啊，如果你不敢吃姜，就加甘草盐或是原味就好。好。加姜要吃。嗯。就是当地的。那就帮你加一点姜哦。啊，好。少来少少一点点就好。好，少一点的，我帮你加在上面就好。嗯，好。不要。嗯。多少钱？三百块。嗯、呃，三百。一百。哦，一百。一百没有三。哦。三百有点吓人。啊、哦，是是是。<笑>我还以为加姜，姜是二百块，姜是二百块。谢谢谢谢。小雨，你吃这个，看跟你的衣服搭不搭？就是你这个衣服特别适合给这拍广告啊。好像话梅一样的味道。对吧？有点话梅吧，酸酸的。嗯。非常好吃。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。有点硬。上面浇了一些姜，还有一些小盐粒儿，对。然后吃上去感觉有一种话梅的感觉，嗯，而且脆脆的。我一直以为它是那种软的，吃、嗯、好吃，酸甜酸甜的。嗯，所以这东西水分不是特别大。就如果你要是晕车什么的，可以，嗯，可以买这个，它很酸酸酸的，对肠胃比较好。是坐完了阿里山的林业火车，嗯，然后现在要转乘一个台一个巴士，一个叫台湾好行。台湾好行，对。对然后你看它现在这个时间。我们是在奋起湖，然后去阿里山的话，有十一点半、十二点五十和两点，就只有这些时间了。对、嗯，那我们就坐这一班。现在这个车站已经全是人了，大家都下来了。
，这是阿里山的一个特点，所有卖的东西都是鼓包的。哈哈哈哈哈。这个 Seven Eleven 有卖帽子、围脖，还有秋衣秋裤的。如果你要冷的话，就可以在这里补充一下。用 Apple Pay 就可以，谢谢。三百块钱，两个人，两个人。现在就是门票，你随身携带。看那边都已经都是雾了啊，走进云雾里了。就这里。到了，到了，登山别馆。好的，好，谢谢。条件可能艰苦一点，我觉得。这个地方有点像以前老式的家属楼一样。就是那种汽车旅馆吧，宾馆，嗯，对吧？都算不上酒店吧，我觉得。对。在四楼啊，在这儿，来瞧瞧。你这是故意拉氛围是吗？哎，现在这个色调简直绝了，就是一边冷一边暖。哦，我进来。我靠，还好吗？哦，好小哦。是吧？好小。这这，我想知道桌上这是什么？这是什么？这是什么发射按钮吗？这是发射什么？我去，这是发射按钮是吗？看桌子底下复古拖鞋拿着。哦，天哪！天哪！怎么样？这拖鞋，这个，哦，这哦,哦，还有电褥子，你看，对，它有电褥子，对，这个这应该是电热毯的那个你。你翻开的是被子吗？是被子。嗯，干净吗？被子感觉还可以，还可以，嗯。洗过。你看这电话，这小电话，啊、真复古哈、啊，这电话。哎，是可用的。啊，很简单的，很日系的洗手间，就是很小，很小巧。可以了。军人提示：差价证或补给证，登记交清房租后方许承租，住宿费四千五。我花的是三千二，好像是。你那个网上便宜一点。我连你都快看不见了。在我们眼皮底下下班了，看，咱俩就是导航，自己导航，咱们导徒步线。小深夜探。行。行，行行。傍晚时分，阿里山中雾气升腾，能见度不足一百米。我们错过了最后一班去往枣坪车站的小火车，只能选择徒步进山他要走姐妹潭吗？你要走姐妹潭？他是要走那个看对看进，就像我们一个老师，我们有志工老师朋友，他就说他就是这黄昏时候进去，天快黑，他去就几乎赶紧，嗯，私人不搞坏，进去他整个找到那个木头，啊，木头在他前面，他就是看不到，哦，他就觉得很怪异，鬼打墙。是这个都是信就信，信就信，不信就不信。不是，哦、那是我们看树，我们的我们我们的自工老师没有遇过。看树头，这边就是看树头，嗯、看以前被伐木下，像一下去右手边有树头，看树头，然后再下去，你看那。在路上，我们遇见了正要下班的志愿者夫妻俩，他们热心的给我们讲解了徒步线路，还有阿里山的传说。他们带我们到徒步线路的入口，但仍然不建议我们天黑独自进山。路人的速度比预想的快很多。最后一缕阳光瞬间被黑暗吞噬了。为了第二天能够拍摄到阿里山的日出，也出于对自然的敬畏，我们最终还是决定返回，期待明天能有个好运气。因为我们今天来晚了，车那个坐晚了，所以到这面刚才想穿那个树林，但是没有穿成功，只拍了一个落日的岩石。对，因为今天光也不太好。然后呢？太恐怖了，里面。对，太恐怖了，我们我们就没有去，就没有去挑战。
。然后现在呢，我们就来到这儿吃，呃，火锅，阿里山的火锅。然后这这么这么多菜呢，人民币才一百多一点对，一百五，一百五十块钱。然后刚才特别有意思，还点了一个叫大陆妹的菜，对，展示一下。是什么特殊的菜品？然、嗯、后。哦原来是生菜，生菜叫大陆妹，这是他跟我说，呃，是大陆的一种菜啊，是大陆的一种菜，我,我没有听说过呀。对，关键为什么叫大陆妹、啊？对呀、啊，嗯，和我很像吗？<笑>对，你看他这锅就是一个钢筒盆儿啊，对，一个小小盆儿，是，它的料也没有什么特别多的料，嗯、就是有一些沙茶酱和蒜，还有小红辣椒，嗯、对。刚才我看到一个。很文明的现象，就是在吃饭的时候，那边有一个叫禁语区，呃，有可能是疫情的时候留下来的吧，就是在取料的时候是就不要说话，如果能戴上口罩是最好的。其实我曾经就想过这个事儿，就是因为在这种火锅调料的区域，如果大家都在那儿使劲的说话的话，其实是挺不卫生的一件事。所以在这个餐厅，你会看到一个禁语区，哎，这个还不错。我们刚刚吃完火锅，然后今天呢打算早一点休息，把早点买好了，然后明天一早四点，我们要去上山，嗯，坐小火车，五十的车，五点五十的车，然后我们要上山去看日出。呃，今天其实来的时候天气不太好，呃，全是雾，但是落日的时候，我刚才拍了一个岩石啊，已经看到云了。那个阳光几乎就要出来了，现在雾已经完全散了，所以说我很期待明天能看到一个非常棒的日出。嗯，但是阿里山的天气变化特别快，我觉得有雾还是非常漂亮的。晚上的感觉挺像一个日式的小镇的哈。嗯、啊，对。嗯。啊，这叫火车笛。啊、吹出来的声音跟就是跟那个火车汽笛是一模一样。哦，这我今天听到一个小孩儿，对，这个声音蛮大声的。哎，对对对，而且特别像，<笑>特别像。啊，好好，谢谢，嗯，来吧，就出去吃这吧。对。哇、哦，<笑>再来。<笑>你得想着这个在山里的感觉。你冷不冷啊？有人喂他。有吃的，什么都不能打扰。是。那好了，那咱们可以回去休息了。嗯月亮已经从山后面起来了，那看来明天应该是一个很好的天气，希望能看到一个完美的日出。晚安。早上五点五十，我们要出发去火车站看日出了。好冷啊！冷吧？早上要刮风。好吧，哦，二十分钟，嗯，是五十哈，五十。五点五十开的车，在这儿呢还可以，早上还可以买票，但是我估计里面嗯应该有，就是有很多人站着吧。现在显示的温度是六度，很多人都在这等上第一列火车，去山顶看日出。好了，我们进来了，然后要排队哦。对，所有人地面上都有一个白色的线，可以排到这个线里面。对，大家都要站在这里。对，然后就对应着那个车的门，很顺的就进去了。可以上车了，可以上车了。
。哇，这个车的色调。色调是冷色，<笑>跟昨天那个上山那车是一样的颜色。车上冷的全是霜。对。刚刚我看外面有一个牌子写，一九零零年就开始筹划建立这个了，然后后来在二零一六年跟瑞士还签署什么协议，嗯、我估计是一个技术的一个。帮助一个帮助吧，就是让这尊这个火车的技术更好、更稳定、更安全。可能那瑞士的小火车那真是太棒了。是因为我们我们今我们去年刚从瑞士回来嘛，那个火车也都是高山火车，其实跟这边很像，很像，所以说是这样还是有有这个原因的。对，而且瑞士的山更陡一些。是，嗯，而但是它开起来会非常的，会非常的稳。日出的黄金时段只有短短的几分钟，所以一定要乘坐最早出发的那两班小火车。透过森林的缝隙，可以看到天光微亮，内心也开始期待日出的景色。抱歉，这里的画面可能有些晃。为了不错过日出的一瞬间，我们几乎忘记。使劲的让那个小丽园，其实现在阳光就在山的后面，但是等待它出来。这边的云越来越多。就在我们满心期待的时候，看到我身后了吗？太阳又引进了云层，而且云越来越厚。对，今天的日出失败了。嗯，连山都看不见了。对，山都看不见了。这边，然后，然而这边是晴天。嗯，这边就是阴天。嗯，那就这样吧。就这样吧。森林铁路上经常会有这种墙，这种墙壁其实就是预防火车翻下去。然后我看到这上面还有很多那种玛尼堆，就是在西藏那边就是祈福用的
一种空间感，对，好像很不真实啊，哇，真是美。这个光很神奇，我去，这太大了吧！我天，这个树超级粗啊，这个树根。个树洞，而且它还很高，到一直现在都生存着，是吗？我直接进天了都快。嗯、啊、嗯，据说可以和树洞说秘密。是吧？嗯。哇、哦，太棒了来到了这棵巨大的水杉面前，来给你们看看它有多大，看到了吗？有一种巨物恐惧的感觉。它在这个林子里，旁边都是小细的树。对，然后就它一棵。对啊。你看它比其他树大多少？咱家小人肯定是特别的小，人啊啊，就到这儿了，好大，呵呵这得围二十个人，我估计。对呀、啊。哇！哇！哈哈。阿里山独特的雾林带气候，给植物带来了充沛的水分。早在千年以前，这里曾是巨木林立的原始森林。日治时代，为了运输木材，在这里建设了水杉支线。巨木被用来制造宫殿，比如我们熟悉的明治神宫的鸟居，就是用阿里山的巨木制造的。如今，这里被建设成了国家公园，这些巨木也被保护了起来。希望未来的人们还能看到巨木成林的景象。好了，这集的故事就到这里了。希望你们能够喜欢。下集我们乘坐台湾的高铁回到台北，这也是我们在台湾的最后两天。刚才我们在询问路的时候，他们台湾的旅旅行社的那些人啊，大陆人呢？<笑>哦、很惊讶，非常的惊讶，怎么会去游行？去游行吗？<笑>我说自己去游行，去游行。确实，确实现在来的人很少了。对对对。啊，你看现在那边的云越来越多，是吧？嗯。原来那边也挺好看。嗯，这边也好。但是如果他要能直接那个日日照金山，咵一下就出来就最好了。你看，你看这边的云越来越多，是吧？我觉得有点难啊。是吗？他一上去不被云挡住了。是，真要把飞机飞过去，但是还能挺远的，挺远挺远的。大家都在等，所有人都在等。<笑>现在云越来越多，然后太阳不知道还能不能出来，有没有那种
日照金山的感觉，一下，期待吧，只能再等一等。